哥哥更新抖音，是谁的 DNA 动了？抖音是话筒啊，给他话筒。这不就来了吗？就很棒，是不是？哈哈哈！还有果子的其他奇思妙想。哎呦我的妈！补一个日常见肖战，我们下期见。好了，话不多说，吃东西吧，快！第一个是什么？我们可以先试试长粉儿，就是里面的那个，包括每一个上面放一张纸，让它分清什么是什么。长粉呢，据说起起源于唐朝的。这个绕不动吗？哈哈哈哈哈！这个真的很难读。对，鸡蛋格外难读。这个里面就是加了鸡蛋，就是滑滑的、嫩嫩的。哎，那个真放进去了。好好吃哦，而且跟我在其他地方吃的不太一样。其他地方里面没有没有鸡蛋啊。那其他地方是不是都是一卷一卷？对，这个不是一卷一卷，这是一整只，一整块。嗯，好吃啊，不错。嫩嫩的，滑滑的。嗯，而且有鸡蛋的，主要是。喜欢吃鸡蛋。可以啊，下一个吧。生滚极地粥，极地粥，极地粥。食材的味道，你全部熬到粥里面去了。嗯，下一个吧。下一个，是什么呀？是虾腐皮卷。腐皮卷，广东传统美点。嗯，好吃。好吃吗？脆脆。还有虽然已经没有很脆了，这还不错。嗯，这好吃。吃了什么东西？吃了。明天吃了什么东西？明天吃了，我吃了脆皮五花肉。我没有想到他们广州的零食小吃居然有卖那种脆皮五花肉。而且还挺好吃。很好吃，但我那天在后台吃的有点腻到，有点多。就被腻到了，你因为就当零食吃，你就不停的吃，不停的吃，不停的吃，然后吃到后面就会，嗯，感觉晕车了一样。这个吧，排骨，蒜蓉排骨，就是老熟客的感觉啊。香肠排骨，我的那个，这个好吃。其实我最喜欢吃它里面那个，高，那个叫什么？芋头。芋芋头，芋头，对对对。就蒜蓉排骨里面垫在下面的芋头。芋头很好吃，好吃。下一个。太多了。这个是凤爪。凤爪。谢谢主任介绍的凤爪。这不也得介绍一下？这个凤爪，这好吃，这个真的是老朋友。粤菜的凤爪就是永远不会差的。嗯，好吃，下一个。还有我们常家这个虾饺。深圳，因为感觉广东的烧麦跟我小时候吃的烧麦不太一样。我小时候吃的烧麦里面是糯米，但是广东的这烧麦里面居然是肉。它它这是广式茶点的四大天王，是虾饺、虾仁烧麦，然后蒸凤爪和蒸排骨。就感觉他们的烧麦好实，是实，好好贵哦。
你们全是肉，全是肉，辣的。哦，艇仔粥。对，刚才那个粤语没学会。在上面飘了这是。为什么每个地方都要有油条？这里面是葱和油条。油条？嗯。大家油条很好吃。青菜上面有一个美丽的故事。大青菜。艇仔粥的粤语怎么说？是时候给你放一下。刚刚学了那么半天。艇仔粥。再放一遍。艇仔粥。艇仔粥。艇仔粥。好像没有嘞。来来，有有小孩一个，最重要的，今天的招牌双皮奶。<笑>但其实我，好。哦，但是它是好。Q Q 的。<笑>重啊！你喜欢吃哪些牛肉？小时候喜欢，但现在不太喜欢了。现在有点，有点腻。那今天的早餐就是吃两块，好丰盛。好丰盛啊！<笑>真的好丰盛啊！上一次这么丰盛，还是在上一次。<笑>这真是听君一言胜君一言。深圳也没少吃，<笑>每天都在吃。而且深圳的每一餐几乎都能踩雷。脆皮五花肉。脆皮五花肉，咱早餐是脆皮五花肉。那今天晚上玩的怎么样？啊，你说那天放风筝啊，什么什么什么什么，很嚣张啊，那天晚上，挺好的。嗯，然后放风筝，然后也没有风，然后让我在草坪里面跑来跑去。但是还算起来了，对吧？嗯，现在是职场感觉又有什么不一样的地方？我觉得有很大的变化，说不上来。这种东西其实就是一个感觉，其实就像我们昨天演完之后，在新工业上跟各位演员老师还有导演我们在聊天，其实我最大的一个感受就像。时间的缝隙变大了，对于我来说，你可以在时间的缝隙里面去做更多的事情，就是可以让自己没有那么的急，然后整个的状态也慢下来了，整个人也更加的松弛。嗯，是说在舞台上，还是说你在那种生活中？舞台上啊。嗯，因为你们好像前两场大型节奏是快一些。然后后面就排练的时候还是暴露了很多的问题，但是在我们正式演的时候，我觉得就就已经开始往好的那个方向去发展，非常非常的开心。今天我们来到了非常，这一次我们来到了非常非常繁华的深圳，深圳嗯，我感受到了深圳的繁华，以及深圳的美食。还有深圳的热情，真的很热。<笑>我很喜欢深圳，嗯，我觉得它很舒适。虽然它那么的繁华，但是它，就像那天我们在深圳湾的时候，感觉到这个城市还是很很安静的。它既繁华又安静，它并不浮躁。嗯，好吧，就这样吧，观众朋友们，让我们下一期节目再见，下一期节目，下一个城市再见，拜拜。